什么脸活在这世界上？不如你把我带走，你你把我带走吧。我为什么都不回家？因为，因为我亲眼看见你杀死了我爸爸。妈妈，我不知道该怎么面对你。可是你是我亲妈呀，我又不能送你去蹲监狱，是吗？但我又不知道该怎么去面对小东姐姐。你知道这段时间我是怎么过来的吗？你以为你现在已死，你就能谢罪了吗？我告诉你，娇娇已经没有爸爸了，你难道忍心让娇娇没有妈妈，变成孤儿吗？善的孩子，都是妈妈对不起你。妈妈错了，妈妈错了，妈妈错了呀！妈妈，你能不能答应娇娇，不要再离开我了？就让咱娘俩好好的过日子，好不好？妈妈答应孩子。妈妈，我待会儿去杂货店买点东西。庄老爹他也不欢迎，你先回去吧。咱们也不能总是麻烦别人，啊。好，你去吧。嗯，那我先走啦。你回去路上小心一点啊。哎，路上小心啊！没事，放心吧。嗯，走了啊。按时吃药，马上就会好起来。啊、知道了，谢谢你啊，请留步吧。慢走啊。哎。小兔，真是小东。坏了，他进诊所了。要是进了诊所，咱们就更不好动手了。哎，老板，包子，包子，你给我一个包子啊！好，买包子嘞！哎，怎么了？没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，我们这是诊所，不收杀人犯，要自首，请你拐过几条街，去那边的警局。小东，我知道你恨我，二妈错了，二妈真的错了，二妈。你在开玩笑吧？你知道你现在的身份吗？啊！从你害了我爸那天起，你的身份就只有一个——杀人凶手。小东，小东，我那时候像是得了失心病似的，我都不知道我做错了什么。我真的，我请你原谅。够了，你本就是个毒妇。林小东会原谅所有人，除了你
，大夫大夫，不好了，那边有个人摔倒了，麻烦你去看一下。好久不见，你还敢来见我你？我杀了你！夫人，你看你现在这个样子，活着跟死了差不多。这样吧，我给你帮个忙，去跟老爷见面吧。
，你们定下，跟着我，跟着我。我真的记不起来了，冷静点啊！你冷静点，冷静点，我不记得了。你冷静点，我真的。真的是不是？你们一定是搞错了。你以为这这是什么地方啊？这由不得是你们想胡来就胡来的地方，但也不是你们想抓谁就抓谁的地方。嘿，这人赃并获。这这还有什么可抵赖的啊？子夏他不可能杀人，你们一定是搞错了。搞错了？哈，你以为我们这警局是吃干饭的？局长，让我们见见子夏。哎呀，这恐怕不太好办啊。嗯，局长，局长，嗯，大家都是熟路人。性格方便吧？咦，早早这么懂事儿，这这这钱，钱，见到人再说。你这这这，得得得，我我带你带你们去。楚楚楚楚子夏，有人来来看你、啊。为什么手中握着一把刀？我也不知道秋荷她为什么会躺在我的旁边。子夏，这么说，你也不知道你是不是杀人了。可是，你跟秋荷素无来往，你没道理杀他呀。抱歉，爹舅，真的很抱歉。中间发生什么事情，我的确全然不知情。现场人赃俱获，现在挺麻烦的。没有关系，我本来就是一个将死之人，或许命中该有这一劫，就全且当做替你们挡下了灾难。这样子。我走也走得心安。不，子祥，我不可以放弃。不要管我了，你们两位多多保重。这样一来，你们不必为难，我也不必再假装无情，用我的死来成全你们。这样也好，也好。
，你不要这个样子。我已经是个将死之人，男子很大丈夫，谈死容易吗？你不想想，现在楚家上下还等着你重振家业，你就想这样撒手不管吗？我记得小时候，我们一起练功的时候，就算你被我打趴在地上，你也会说。就算死，都要死得像个英雄。从那时起，我就非常敬重你，把楚子夏当成我孟福春一辈子的兄弟。而现在呢？你看看你，我在这牢房里，谁是等死的老鼠？我的确像只老鼠，而且还是一只死到临头的老鼠。现在这个案子还没有定案，人称无证都还没齐全，你就自暴自弃。不说别的，狄秋呢？你给我好好看看狄秋。事情的来龙去脉，就会真相大白。子夏，我们都不相信你是凶手，所以自己不能放弃，不可以放弃。像个男人，你就给我活着出去，走出这监狱，咱们之间好好做个男人之间的较量。我说的话你听到没有？你守在那儿，冠冕堂皇的跟我说教，把你那套假洋鬼子的把戏给我收起来。赶紧搜集相关证据，还子夏清白。可这千头万绪的，要从哪儿查呀？哎，最重要的案发现场，被警察局这帮蠢蛋破坏的差不多了。我们得赶紧到现场寻找目击证人。我在国外学过一些刑侦方面的课程，当时只是兴趣，没想到现在可以用上。没想到你还会这个。可是目击证人，真的会有吗？凡走过必留下痕迹，我们分头进行寻找目击证人，希望可以找到警方遗漏的地方。好，那我们分头去找。嗯
么样了？我来小东，我不奢望你能原谅我，可是娇娇没有错，求你救救娇娇吧。你放心吧，娇娇她没事儿，只是劳累过度，休息几日就好了。谢谢你。小东，看你和娇娇现在的样子，都说多行不义必自毙。早知今日，你又何必当初呢？希望你真的能够意识到自己的过错，痛改前非，别再做那些伤天害理的事情了。关天，这可是天大的事儿，哪能说放就就放啊？我哥他不可能杀人的，这也不是你我说了能算呐、啊。你可别忘了，这省厅的厅长跟我爹可是世交，你是得罪不起的。我我说大小姐，我就是一个小小的警长，哪能得罪得起厅长大人呢？再说这事儿，我也没办法。这杀人要犯，要是我擅自给放了，那也得掉脑袋，不是？我说大小姐，你就别为难我这个小小的当差的，行吗？那你带我去见我哥总可以吧？这这这这可以，走走。安晴。请个大夫，请个大夫哪里行？赶快送回楚府！啊，看什么呀？送回楚府呀！这这这恐怕恐怕恐怕什么呀？这这这这这这我也，让你受苦了。如果爸爸在的话，他肯定不会让你受罪的。你一定要坚持住，你一定要撑下去，我一定会想办法救你出来的。我想当你的新娘子，子怡还想当你的新娘子，哥。傻丫头，哭什么呢？哥没事，哥现在没事。走，走吧，大小姐。越越伤心啊！走走吧。
顾哥有什么三长两短的话，你也脱不了关系。大小姐，你你放心，我会细心的照顾她的。话应该我来问你吧，是你勾结楚子夏杀死秋荷的吧？怎么，今天来是想来毁灭罪证吗？为什么这么说？子夏他没有杀人，这一定是误会。<笑>人赃俱获，还想狡辩？看来这件事情你也有份儿了。那蝶秋，你只是想借楚子夏之手复仇。没想到你这么狡猾！你们联手杀了我舅舅，要说这也是报应。可这报应却不应该落在子夏身上。等我们收集到了证据，还子夏清白，到时候谁是凶手，自然会知晓。你少在这儿装无辜了。杀人偿命，楚子夏休想逃脱。老杜，哎，来碗茶。啊、哦这张老爹没来，没得喝、啊。来，吃吧。哎哎，我这诊所是遇到急事停业，怎么你这小吃店也关门啊？水都没有啊！哎呀，先别说水的事儿啊。哎，我说那个，子夏少爷，真的是杀人凶手啊？你觉得呢？我觉得。那你还明知故问？哎，哎我师傅这不是着急吗？要说这诊所刚开张，没治病就死了人，总不能说封就封吧？再说我们都是投了钱的。黑牛、嗯，都什么时候了，你还提钱？楚少爷还关在牢里，诊所又出了这么大的事儿，傅春哥也不开心。我也没说要钱，我只是……你只是什么你？我看你呀、啊，就是小肚鸡肠、哎。好了，别吵了。嗯，真烦死了！妈，我现在正在查案，等着案子水落石出啊，这诊所自然会重新开张啊！哎，莫老弟，你说查案
，那警察不都查过了吗？老杜，你不知道，这样子，人证物证都还没齐全，还有很多疑点。疑点是很多，但是你不是医生吗？医生查、啊，这这有点滑稽。<笑>这你就不知道了吧？当年我在英国念书的时候啊，这刑侦一科，我可是全班第一。再说这国外呀、啊，也有医生转行当侦探的传统。我想这，除了化生、福尔摩斯，就是我莫富春了。哎，不不不不不，什么生啊？什么生啊？华生。我还毛豆呢，没事一边带着去。干嘛浪费时间跟你们这？哎呀呀呀呀！我干活去了啊。水怎么没有、啊？对呀、啊，你说张老爹平时这时候都来了，怎么回事儿呢？会不会老毛病又犯了？哎呀，黑牛啊，打两桶水，先将就着用着啊。哎。随人愿，伤心处却总不怒。好人却难有好报。我并不这么认为。我相信这世界有真情有真意，一切的困难都只是眼前的浮云。只要坚持不懈。你总是这么乐观，你一直都是这样吗？其实实有再大的负面情绪，在我心爱的人的面前，我也不会将他们一一打败。我希望我的乐观带给他希望和力量。谁要是嫁给你？一定是这辈子最幸福的女人。
这个人，不会是你吗？相许。